Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and we are studying the topic organization of labor, trade union, and history of trade union. सीधी सी बात है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन लेबर इसमें से सबसे वीकर पार्ट है और सबसे पावरफुल जो इसका पार्ट है वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सरमायादार या मिल ओनर एटसेट्रा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेबरर्स का बहुत इससे साल हुआ तो वो बहुत सफरिंग से गुजरे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिलोसफी डेवलप हुई सवाल डेवलप हुए कि ऐसा क्यों है तो बहुत सारी डायमेंशंस के नतीजे में बहुत सारे डायलॉग्स के नतीजे में सिविलाइजेशन इस मुकाम पर पहुंची कि क्यों ना लेबरर्स इकट्ठे हो जाएं और अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद करें लेबर यूनियन बेसिकली एक ऐसी यूनियन होती है जिसमें लेबरर्स इकट्ठे हो जाते हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स क्या हैं? प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ देयर ट्रेड इंप्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अटेनिंग बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स सच एज वकेशन एटसेट्रा हेल्थ केयर के लिए भी लेबर लेबरर्स जो हैं वो फाइट करते हैं ट्रेड यूनियंस बनाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी ये एक्टिविटी होती है और वर्किंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी ये एक्टिविटी होती है इंडस्ट्रियल लॉ लेबर लॉ दो तरह का होता है एक कलेक्टिव लेबर लॉ और एक प्राइवेट लेबर लॉ कलेक्टिव लेबर लॉ में ट्रेड यूनियंस जो हैं वो निगोशिएट करती हैं एम्प्लॉयर्स के साथ गवर्नमेंट्स के साथ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या वर्किंग टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए और इंडिविजुअल जो लेबर लॉ है प्राइवेट लेबर लॉ जिसे आप कह सकते हैं उसमें सिर्फ एक लेबर जो है वो अपने राइट के लिए फाइट करता है माई डी स्टूडेंट्स द ट्रेड यूनियन आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनके हेड ऑफिस होते हैं और इनके साथ लीगल टीम होती है जो कि ट्रेड यूनियन को रन करने में मदद करती है ट्रेड यूनियन में अलेक्टेड लीडरशिप होती है लेबरर्स वोट करते हैं और फिर इस तरह उनके लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से एग्जैक्टिव सीट्स के ऊपर आते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी बिफोर द कोर्ट्स बिफोर द ऑनर्स बिफोर द मिल ऑनर्स बिफोर द फैक्ट्री ऑनर्स एक्सेट्रा Dear students the most common purpose of these association or union is maintaining or improving the conditions of their employment this may include the negotiation of wages work rules occupation health and safety standards complaint procedures rules governing status of employees including promotions just cause conditions for termination and employment benefits dear students pakistan ke tanazar mein ye aapke gosh guzar baat kar raha hai the right to join association is guaranteed under the article 17 of the constitution of islamic republic of pakistan which says every citizen shall have the right to form associations or unions subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of pakistan this is very important important article of the constitution of pakistan which guarantees freedom of association thank you very much indeed 
hope you have understood the topic